നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയുടെ ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലയാണ് യോഗയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തവരായി ആരും തന്നെയില്ല നമുക്കറിയാവുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വരെ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത്രയേറെ സ്വാധീനമാണ് യോഗ ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം കൂട്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു ശില്പ ഷെട്ടിയും വാണി കപൂറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനവധി നടിമാരും യോഗയിലൂടെ അവരുടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടിയതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ തുറന്നു സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് യോഗ എന്നാൽ വെറുതെ ഒന്നും യോഗ ചെയ്യാൻ പാടില്ല യോഗ ചെയ്യുവാനായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഒരാളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ യോഗയേക്കാൾ മികച്ച മാർഗമില്ല പണ്ട് മുതൽക്കേ നമ്മുടെ ഋഷിവരന്മാർ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന കലയാണ് യോഗ അടുത്ത കാലത്ത് സിനിമാ നടിമാർ തങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യ രഹസ്യം യോഗയിലൂടെയാണ് എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പലരും യോഗ പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനു മുന്നേ ആരും തന്നെ യോഗയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് കഥ മാറി അങ്ങുമിങ്ങുമായി യോഗ സെൻറ്ററുകളും സ്റ്റുഡിയോകളുമാണ് യോഗയ്ക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിസ്മയകരമായ നേട്ടങ്ങൾ നിരവധിയാണ് യോഗ പരിശീലിക്കും മുമ്പ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശരിയായ വസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക യോഗ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇറുകിയതോ വായു സഞ്ചാരം കുറഞ്ഞതോ ആയ വേഷങ്ങൾ ധരിക്കരുത് സ്ട്രെച്ചിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായി വരുന്നതിനാൽ ഇറുകിയ വേഷം ധരിക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു യോഗ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അയന വസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക യോഗ മാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക യോഗ ഒരിക്കലും തരിശായ സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല യോഗ ചെയ്യുവാൻ കാറ്റും വെളിച്ചവുമുള്ള സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക യോഗ മാറ്റ് ഇല്ലാതെ യോഗ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല വെറും നിലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിയുള്ള തുണി വിരിച്ച് യോഗ ചെയ്യാം നിറഞ്ഞ വയറോടെ യോഗ ചെയ്യരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ യോഗ ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് ദഹന പ്രക്രിയയെ ബാധിക്കാൻ ഇടവരും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാത്രം യോഗ അഭ്യസിക്കുക നിശബ്ദമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ യോഗ ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ബഹളമോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുവാൻ സെൻ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ മധുരകരമായ മ്യൂസിക് ഇടുക കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക യോഗ അഭ്യസിക്കുന്ന ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ നിർബന്ധത്തിനോ താല്പര്യത്തിനോ വഴങ്ങിയാകരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ പൂർണ്ണ ഫലസിദ്ധി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ധൃതി പിടിച്ചൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് യോഗ ഒരിക്കലും ധൃതി പിടിച്ച് ചെയ്യരുത് സാവധാനം വേണം ചെയ്യുവാൻ ഓരോ ആസനം ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി സമാധാനത്തോടെ സമയം നൽകി ചെയ്യുക താരതമ്യം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ യോഗാഭ്യാസനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യരുത് എല്ലാവരുടെയും ശരീരം ഒരുപോലെ വഴങ്ങുകയില്ല നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരു യോഗാസനം ഗംഭീരമായി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ടാകും അതുപോലെ ആകുവാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് ശരീരം നന്നായി വഴങ്ങുവാൻ സമയമെടുക്കും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക ആർത്തവകാലത്ത് യോഗ ചെയ്യരുത് സ്ത്രീകൾ ആർത്തവകാലത്തോ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വിപരീത ഫലം തരുന്നു ധ്യാനത്തിലൂടെ യോഗ ആരംഭിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന യോഗ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ധ്യാനത്തിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും യോഗ അഭ്യസിക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ധ്യാനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന യോഗ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമാധാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം പോലെ പ്രധാനമാണ് മനസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യവും യോഗയ്ക്ക് ശാരീരിക ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യവും നൽകാൻ കഴിയുന്നു ഒരു ആചാര്യൻ്റെ കീഴിലല്ലാതെ യോഗ ഒരിക്കലും തനിയെ അഭ്യസിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് സ്ട്രെച്ചിങ്ങും ആസനങ്ങളും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഒരാളുടെ കീഴിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുക യോഗ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഏകദേശം ഒരു പിടികിട്ടിയില്ലേ ഇനി എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുവാനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക